。怎么，早上才刚见过就想我啦？老板，你的检查报告。上次姚主任特意叮嘱的，这么不关心我。结果怎么样？艾米不是你的账号吗？什么什么账号啊？我听不懂你在说什么。就是热搜上有一个账号叫做“消失的艾米”，揭露了官潮从上到下性骚扰成风，还有啊，当年程启让性骚扰你的细节，都有。李慧，忍不住了是吧？你大不了是换个名字，发一些帖子在网上，掀不了多大的风。并且，我可以告你诬陷。是程启让，这句话你说的很对。人做事情前，要先想想代价。现在，是你该付出代价了。记住了啊，以后可千万不能再打人了。有什么事儿可以找警察，知道吗？这幸亏呢，丁一峰没起诉你，要不然这事儿没那么简单。对，您说的对，我确实是不应该。这不是这人渣实在是太气人了，我一时没忍住冲动。哎，警察同志，这个丁一峰能定罪吧？现在证据充分，他也都交代了。就剩走司法程序了，你们都放心吧，你做的很好啊。遇到这种事儿啊，就应该马上报警，要不然像丁一峰这种人，指不定祸害多少小姑娘。你也算间接救了不少人，谢谢你啊。都是美惠姐给我的勇气。嗨，行，我这也送到了，你们赶紧回去吧。谢谢你啊，真的感谢。嗯，行吧，谢谢啊，给您添麻烦了，辛苦。怎么回事啊？受伤没啊？去派出所干嘛呀、啊？我是因为打了那个人渣，我才去的派出所。我没事儿，我就是手打的有点痛。我靠！哎，还有人呢。你干嘛去了？怎么现在才来啊？我去给你。啊？开会。啊。刚刚在开会。走走走，快快快进去进去上，太紧张。我看我给你看看。明慧姐这么酷啊！嗯，哎，但我认真和你说啊，你要是遇到钟美美类似的情况，必须第一时间通知我。难道不应该直接奋起反抗吗？反抗是应该的，但要看情况。嗯，如果条件不允许呢？保证自己的自身安全才是第一要务，明白吗？可是，一般这种情况，偶像剧里的男生都会对女生这样说：“宝贝，你放心，我一定不会让任何人欺负你，我会一辈子保护你。”所以这个是偶像剧啊，<笑>哪有人会一天二十四小时守在另外一个人身边啊？要不然把你变小塞我口袋里啊！我们周大医生的情话果然跟别人都不一样。哎，你闻一下身上什么味儿啊？啊？我们周医生真是越来越会了呀！喜欢死你了！这种土味情话也就只有你喜欢呀！他真的好像一条狗啊！你不要侮辱狗啊！狗多可爱啊！那你说他像什么？像个大傻子！哎呀，看来做男人的一个好处就是不用经历那些什么乱七八糟的性骚扰。谁说的呀？现在男性被职场性骚扰的多了去了。不是吧？这有什么不可能？我现在只要一想起他那双手摸过我的肩膀，我就想剁了他的手。民总监这一次也算是为民除害，那当然是。但凡有个女同事裙子稍微短一点，领口开的稍微大一点的，他
看那眼睛跟长人家身上似的，还满口黄段子。对呀，大夏天的，你说是不是？太过分了！我还以为咱们公司妹子不漂亮呢。谁呀、啊？哎呀！美美，今天太好看了，好漂亮啊咱所有人，无论男女，都可以按照自己的喜好穿衣服。所有人都有反抗任何形式的歧视跟侵犯的权利。到来了，谢谢。哎呀，看来我错过了一场好戏呀！到时候你一定要跟我好好讲一讲，你是怎么痛打那个落水狗的。哎，不许侮辱狗狗啊！狗那么可爱。是知道了，消失的艾米。什么？消失什么？消失的艾米不是你的账号吗？什么什么账号啊？我听不懂你在说什么。就是热搜上有一个账号叫做“消失的艾米”，揭露了观潮从上到下性骚扰成风，还有啊，当年程启让性骚扰你的细节，都有。你们公关部是干什么吃的？消失的艾米这个文章都已经冲上热搜了，你们都不知道。程总，事发突然，他是半夜发的稿子，我们都下班了，一早就被顶上热搜了。别跟我说这些，我告诉你，一个小时处理不了，两个人都给我滚！啊，是是是，我马上去处理。还有你们，立刻发一张声明，告诉所有的人，开除丁一峰，一定要说清楚了，他是白安的人，跟我们观潮毫无关系，我们观潮是支持受损害女员工维权的，但是一切要以法律程序为准。是我马上去办。消失的艾米，李慧，忍不住了是吗？程总，您的咖啡给您放这儿了。明总监。程总找我有事。你以为借着丁一峰的事情，再把五年前的事情翻出来，就能沉冤得雪了？我从来都没有那么想过。不过看程总现在的样子，怎么怕了？我怕什么呀？你大不了是换个名字，发一些帖子在网上，掀不了多大的风浪，并且。我可以告你诬陷。首先，那篇帖子不是我发的。其次，我是不是诬陷，你自己心里有数。明慧，这不像你啊！你不是一向都是敢做敢认的吗？信不信随你。你伤害过那么多人，想报复你的人，肯定不止我一个。想报复我的人很多，但是不自量力的人更多。以前郑一婷养过一只狗，去哪儿都带着，甚至让它晚上睡在我们的床上。但是我真的很讨厌跟一只狗睡在床上。他知道我不喜欢他，所以从来不给我好脸色。有一次我跟郑一婷吵架，他就冲过来。咬了我一口，这儿。你到底要说什么？如果是要诉苦的话，可以免了。别着急啊，我呢，话还没说完。后来有一天，郑一听他出去了，他居然让我去遛一只咬过我的狗，所以我就把他带去了公园，因为我知道那边有一只黑色的比特犬，特别凶。我去了没多久，两只狗就打起来了。那只比特犬真的很厉害，它死死地咬住哈士奇的脖子
，就这儿，最致命的地方。那只哈士奇真的死得很惨。你为什么要跟我说这些？没什么。我想告诉你，一只我讨厌的狗会是什么样的下场？你威胁我，可以这么理解吧？明辉，我还想告诉你，很多时候人做事情要想好代价，并且这个代价你是否能承受得起？程启让，这句话你说的很对。人做事情前，要先想想代价。现在，是你该付出代价了怎么，早上才刚见过就想我啦？老板，你的检查报告。你在医院吗？对啊，来复查。上次姚主任特意叮嘱的，这么不关心我。结果怎么样啊？没问题啊，一切都正常。那就好。一会儿要不要一起吃个饭？我有点事情想跟你说，什么事情啊？这么着急？还是说就是想见我？一会儿你来接我好不好？好，那一会儿见，拜拜，拜拜。这个时候，先不要让敏慧看见。要不要和董事长汇报一下？嗯，学聪明了。开始会跟我请示了，先别告诉他了。姚主任不也说了吗？目前情况没什么大碍，我自己多注意休息就好了，别让他担心了。好。哎，对了，这个我让厂家从里到外检测了一下，没问题。李慧，李慧，没事，我上哪了？等会儿。那个周医生，麻烦你了。哎，没事儿。你跟子珠应该还有约会吧？你们赶紧去吧。啊，没关系，他今天本来就要值班，我是来陪他的。哦，明慧姐，你想吃点什么吗？我去给你买。啊，没事没事，不用不用，谢谢你啊。妈咪，你脚疼不疼啊？哎呦，全全，妈咪不疼的，就是一点点小伤而已。你看，妈咪还能比耶。你这个别乱动啊，养猫好容易长短脚的。你别皱啊，行吗？真的，我见过很多的。啊，呃，我我我饿了，周书记，我们去吃饭吧。不是刚吃过？我又饿了，不行啊。哎，圈圈，你想不想吃冰淇淋啊？姐姐带你去买好不好？圈圈，想去就去吧。妈咪跟爸爸在一起呢，放心吧。去吧，走，跟姐姐去。好的，你真别乱动啊！快点，知道了，慢慢聊啊，去吧去吧，来。哎呀，不是我受伤了吗？你干嘛一直黑着脸啊？我气我自己，我要是能早点到，你又不能未卜先知
，而且就很轻的伤，就一点点骨裂而已。医生总说的严重，其实根本没事的。我只要好好静养个三周四周就好了。我这侏罗纪都说了，那长短脚了都要。我怎么会长短脚呢？你听他的呢，我好着呢。真的没事。你说你也真是的，明知道辛奇哥那么担心敏慧姐身体，你还话那么多。不是，我是医生啊，我得说实情的。哟，还学会犟嘴了？你就说你错没啊？错了。把脸伸过来。这么多人呢？那怎么了？轻点啊！我怎么舍得打我们周医生呢？这么可爱，这么帅。<笑>嘟嘟姐姐，嗯，怎么啦？跟周爸爸谈恋爱就这么好玩的吗？嗯，话可不能这么说。好玩啊，特别好玩。哼。那等我长大了，我带你玩更好玩的东西。好啊，那你要快点长大哦，不然初初姐姐都老了。<笑>我想吃一盒你的。啊，嗯，你这个好好吃啊，它的酸。交换。那台车我让哈利查了一下，车牌是假的，我已经报警了，这肯定不是一场意外。是程启让，他现在是狗急跳墙。辛奇，虽然你没有跟我说，但是我能感觉得到，你在暗中调查程启让，对不对？就知道瞒不住你，其实也没想瞒你，只是有些事情需要提前准备，差不多也到时候了。等你好一点，带你去见一个人。心情，程启让比你想象中的危险的多。我现在更担心你，你能不能答应我，一定不要为了我去做冒险的事情？放心吧，我现在有你和全全呢，不会随便冒险的。怎么样，见那家餐厅？嗯，挺好吃的。看你都没吃多少啊！我可是很注重身材管理的，我可不能长胖了。是我们的首席舞蹈家。那我回去了。行，累了就先休息吧。嗯。怎么了？是不是又落东西了？周记，你不爱我了？怎么得出这个结论来的？你都没有送我上楼，你都没有一步三回头，你刚刚一点步手都没有。我也想一步三回头，可是我明天早上要工作，不是？我想早点回去休息嘛。你说的话我都能理解，但刚刚就是有点失落嘛。算了，那你早点回去休息吧。说了你也不。猪猪，你怎么又回来了？不回来，怎么对你一步三回头呢？晚安，一、二、三。一、二、三
一、二、三。明天见。你带我来这儿干嘛呀？你该不会进屋藏了蕉吧？确实是，但是不是我的。好久不见，明辉。你们聊。我在外面等你。嗯。不会和程启让有关吧？你还真是挺了解他的。为什么发那些文章？为什么要对付程启让？是新奇，这一切都是他让我这么做的。你猜，他给了我什么好处？如果单是给你好处，你便会这么做的话，那新奇一开始就这么做了。应该是程启让负了你吧？新奇不过是顺水推舟。其实，我挺羡慕你和新奇的。他了解你，你更了解他。不像我，有眼无珠，在程启让身边那么久，都没看清他是什么人。你不是看不清，你是不愿意相信。这次你能站出来发声。我真的挺谢谢你的，但是你知道吗？哪怕你现在站出来了，我们也没有证据。程启让现在已经公开发律师函，要起诉消失的艾米诽谤。没有证据的人是你，不是我们。现在换你做抉择，要不要跟我合作，让程启让付出代价？大家好，我是敏慧，就是《消失的艾米》那篇文章中提到的，五年前被程启让性骚扰的女员工。大家好，我就是《消失的艾米》，也是文章中提到帮助程启让诬陷歪的那个女员工。彩彩，你快看，敏慧姐在直播。五年前，我大学毕业后来到了官场的研发部工作。当时，程启让是研发部的副总，他将很重要的工作交给我做。我起初认为他是欣赏我的工作能力，想给我机会。我曾经一度的对他心存感激。直到有一天晚上，当时我正在公司加班，他借口项目的数据有问题，让我去他办公室一趟。程总，您找我？嗯。进来，进来，进来，进来！是不是我今天写的那个程序？你先进来说，先进来说。你的程序一点问题都没有，并且做得很好，真的。年轻人别每天慌慌张张的。那天我加班到很晚，我刚要离开，我就听到程启让办公室里有人激烈的争吵，于是我就悄悄的走过去了。
如果大家不相信我，我这还有当年程启让要求我替他做伪证的录音，我也会一并公诸于众。在事情发生了之后，程启让非但没有一丝的悔改，反而变本加厉的打压我、指责我。我当时非常沮丧，我甚至心灰意冷的认为，是不是只要我忍气吞声，这个事情就能过去？就能当做没发生一样，但是为什么呢？明明受到侵害、受到伤害的人是我，大家不去指责施害者，却认为是我的问题，所以现在很多遭遇到性骚扰的人都选择了沉默。但我们的沉默只会让这些施暴者更加的肆无忌惮，我们必须要站出来反抗。这样才能威吓住那些想要或者正在性骚扰的人。公平和正义，必须要靠我们一次次的呐喊和努力争取来。我不知道我今天的发声是否有效，但是我想告诉所有跟我有同样遭遇的人：勇敢一点，因为你不是一个人，我们都在。敏慧姐好勇敢啊！今后我绝对不会再让你受任何委屈。不是你的问题，好样的！怎么不帮你们都在？李小姐姐，微信转发。不是一个人。转发，让坏人得到法律的惩罚。在，在，我在，我们都在。常启让是吧？我不知道你们。你涉嫌一起五年前的强奸未遂案，今后我们走一趟。是方因非法窃听商业机密被判刑三年，程启让也被抓了，观潮的股价又跌了。你倒是一点都不激动。说起来还挺奇怪的，我没有一天不希望程启让受到制裁，但真的当这一天来了的时候，我又感觉很平静。我估计是因为现在的我，有了更重要的牵挂。你什么时候开始调查林雪的？我猜一下，从观潮收购版，不对，应该是从我告诉你五年前事情的时候，你就开始调查了，对不对？我那个时候。
目前为止观察的股份，我们已经收了百分之二十六了。郑一婷和郑邦国手里还有三十一个点，也就是说，我们至少还要买五个点进来，才有可能实现控股。嗯，这资金方面，我在国外可以想想办法，但股份从哪儿来？二级市场的散户已经收的差不多了，观察的股东里。因为程启让性骚扰的事情，也有很多对他失望的，我们能接手的也都接手了，但剩下的什么意思啊？连 five percent 都很困难，是相当困难，好吗？但是还有一个人，也许可以帮我们的忙。请坐，林夕，程启然待你不薄，这些年也没少在你身上花钱。你就这么对他？你早就知道我跟程启然的关系，还能忍这么久？我根本就不在意他在外面有多少女人，况且是你这种送上门的，你还是不够了解程启然。越是得不到的，他才会越忘不掉。他就聪明多了。辛总，你今天找我来就是想让我知道，我老公有外遇了。程太太，我请你来呢，是想和你谈一桩生意。如果你愿意让出你手上观察五个点的股份，我保证，未来在观察你们郑家还能说上话。你们把他叫过来。就是想告诉我，我老公出轨了，让我恨他，然后帮你们夺走我们家的官场。你们别在这白费心思了。就算程启让在外面有一百个女人，为了官场，我也是不会跟他离婚的，更不会出卖官场。你养过的哈士奇，被一只黑色的比特犬咬死的事情。你还记得吗？你怎么知道的？程启让亲口跟我说的。他说他当时就在现场，他是故意让两个狗打起来。他死死的咬住哈士奇的脖子，就这儿，最致命的地方。然后他眼睁睁的看着你的哈士奇被活活咬死。不可能，程启让根本就没有这个胆子。程启让是什么样的人？你比我更清楚。还有什么是他不敢做出来的？程启让为人心狠手辣，为达目的不择手段，行贿、性骚扰、故意伤害他人，非法使用窃听设备盗取商业机密，获刑十年。观察的现状，想必你也有所了解。所以你们现在最好的选择就是和蓝鸟合作，这样才能最大程度挽回公司的损失和声誉。百分之五，够吗？林慧，我明天就要离开滨城了。真的很感谢你做的这个决定，毕竟你是真的爱过程启让。没想到最了解我的，到头来居然是你。我的任务完成了，剩下就靠你们了。对不起，总算等到这句道歉了。
合作愉快。合作愉快。有一请我们的新老板，新总为大家说两句，鼓掌！这仗大家辛苦了，幸好我也没有放弃，不然就错失了和你们这一群又敬业又可爱的人做同事的机会。感谢大家。这一次的收购成功对我来说非常重要，愚公。它关系到我的蓝鸟，甚至是 RG 集团未来十年在国内发展的方向。于斯，我答应过某个人，哎呀，只要有我在，就不会让他受委屈。知道啦，哎呦，金宇哥，金宇哥，哎，好了好了，哈迪，怎么回事啊？都安静了，我要说点正经的。这一次确实是要恭喜我们所有人，恭喜我们百安逃过一劫，更恭喜我们的 AI 建模逃过一劫。我敬大家一杯吧，来来来来来，来所有人一起喝。腿还疼不疼？要不要买点急救药？陈家俊，嗯，你怎么那么好啊？因为我喜欢你，当然要对你好了。那，嗯，万一有一天你不喜欢我了，怎么办、啊？不会有那么一天的，笨蛋。哼，我小的时候。我爸妈经常吵架，一开始我我还挺害怕的，后来我就习惯了。那个时候我就不明白，如果婚姻里到最后只剩下争吵，那为什么要结婚？我也不知道他们为什么会吵架，但人跟人是不一样的，我反正一直想要有个家。每天早上醒来都可以和家人们一起吃早饭，开心了有人分享，难过了有人安慰。不管我有多累啊，都可以有一个彻底放松休息的地方。嗯，终于都结束了。哎，嗯，你不怕别人说你任人唯亲啊？现在承认你是我的亲了。说起来，你是不是应该给我一个名分了？我还能给你什么名分啊？现在全公司所有人都知道你是我男朋友了，我还能给你……嗯。哦，那要看你表现了。